గౌరవ శాసన సభాపతి శ్రీ తమ్మినేని సీతారాం గారిని ప్రసంగించాల్సిందిగా మన అందరి తరఫున కోరుకుంటూ ఉన్నా ఈనాటి కార్యక్రమానికి వేదికపై ఆసీనులైనటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి మనందరి గుండెల్లో కొలువై ఉన్నటువంటి ఆ మహానేత దివంగత నేత రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుమారుడు ఈరోజు మీ అందరి ఆశీస్సులతో ఈ ప్రభుత్వ అధిపతిగా ఎన్నికై వంద రోజుల తర్వాత ఇచ్చిన ప్రతి మాటను నిలబెట్టుకొని నేను నిలబెట్టుకున్నాను అని చెప్పి మీ ఎదురుగా వచ్చి నిల్చున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి భారతదేశ రాజకీయ చరిత్రలో ఒక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికే సాధ్యం అది సూర్యుడి ఉదయిస్తాడో లేదో మాకు తెలియదు చంద్రుడు రాత్రిపూట ఉదయిస్తాడో లేదో మాకు తెలియదు మాకు తెలిసినదంతా ఈనాడు మీరు ముఖ్యమంత్రిగా వాగ్దానాలన్నీ నిలబెట్టుకొని మా జిల్లాలో పలాసాలో మీరు నేల అడుగు పెట్టిన వేళ మా జన్మ ధన్యమైంది ఈ నేల పునీతమైంది ఈ ప్రజల శాశ్వతంగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి సమస్యలకు పరిష్కారమైందని చెప్పడంలో మాత్రం నాకు తెలుసు ఆ ఒక్క మాటే మీకు చెప్పడానికి నేను వచ్చాను ఇక్కడికి ఇవాళ దీర్ఘకాలికంగా కిడ్నీ వ్యాధులతో బాధపడుతున్నటువంటి ఈ సమస్యకు ఎందరో ముఖ్యమంత్రులు వచ్చారు ఎందరో నాయకులు వెళ్లారు చెప్పారు చేస్తామని కానీ చేయలేదు కానీ మన నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్రలో చెప్పారు చేస్తానని చేశారు మన దగ్గరికి వచ్చారు అలాంటి నాయకుడికి మనం ఘనమైనటువంటి స్వాగతంతోనే కాకుండా జీవితకాలం మనం ఆ నాయకత్వానికి అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ ఆ మహానాయకుణ్ణి మనం ముందుకు నడిపించే పవిత్రమైనటువంటి కర్తవ్యం మన మీద ఉంది ప్రధానంగా ఒక్క మాట చెప్పి ముగిస్తాను నేను మనది వెనుకబడిన జిల్లా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అలాగే మనకి మైనారిటీస్ అట్లాగే గిరిజనులు మొత్తం అందరూ ఉన్నటువంటి సామాజిక వర్గాలతో కూడుకున్న జిల్లా మనది పెద్ద ఎత్తున కాబట్టి ఈనాడు ఆయన చేసినటువంటి చట్టాలు శాసనసభలో మనం చూసాం ఎన్నో చట్టాలు చేశారు మనకి దళితుల నుంచి ముఖ్యమంత్రిని చేశారు దళితుల నుంచి ఉప ముఖ్యమంత్రిని చేశారు బీసీల నుంచి ఉప ముఖ్యమంత్రిని చేశారు ఎస్సీల నుంచి ఉప ముఖ్యమంత్రిని చేశారు ఎస్టీల నుంచి ఉప ముఖ్యమంత్రిని చేశారు అలాగే మనకి ఎస్సీ మహిళ హోమ్ మినిస్టర్గా మొట్టమొదటిసారిగా స్థానం కల్పించినటువంటి ఘనత ఈనాడు మన ముఖ్యమంత్రి గారికి దక్కుతుందని మీకు నేను మనం చేస్తున్నాను అంతదాకా ఎందుకు మీరు నన్ను శాసనసభ్యుడిగా గెలిపిస్తే ఏకంగా ఆయన శాసనసభాపతిగానే ఒక వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందినటువంటి నన్ను చేసినటువంటి ఘనత ఈనాడు మన ముఖ్యమంత్రి గారిది కాబట్టి మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాను మన జిల్లా ఈనాడు వెనుకబడిన వర్గాలతో వెనుకబాటు తనంతో ఉన్నటువంటి దానిని మొట్టమొదటిసారిగా ఈనాడు చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమాలు శ్రీకారం చుట్టబడింది అని చెప్పి మీకు నేను మనం చేస్తున్నాను నేను కాబట్టి అలాంటి ప్రభుత్వానికి అలాంటి నాయకుడికి జీవిత కాలం మనందరం కూడా అండగా నిలబడి మన జిల్లాని ఆంధ్రప్రదేశ్ చెప్పకూడదు కాని చంద్రబాబు నాయుడు కవల పిల్లలు వరుణుడు వైఎస్ఆర్ కుటుంబం వాళ్ళు ఏమిటంటే మొత్తం బాంధవ్యంతో కూడుకున్నటువంటి వ్యక్తుల వాళ్ళు కాబట్టి ఇంకా మనం వర్షం ఈనాడు వచ్చే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి మనందరం వారి తాలూకా ఉపన్యాసం కోసం వారి సందేశం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం కాబట్టి ఇక వారు ప్రసంగిస్తారు మనందరం వినవలసిందిగా కోరుకుంటూ మీ దగ్గర నుంచి నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను 
जय हिंद